வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சாரி பிளவுஸோட பேப்பர் பேட்டர்ன் எப்படி கட் பண்ணலான்றதை நான் காமிக்க போறேன் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லெந்தியான வீடியோ நான் இந்த வீடியோவை கட் ஷவுட் பண்றதுக்கு எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணேன் இது ஃபாஸ்ட் ஃபார்வேர்ட் எதுவுமே பண்ணாம நான் அப்படியே வந்து இந்த வீடியோவை எடுத்து உங்க கூட நான் ஷேர் பண்ணிருக்கிறேன் கண்டிப்பா இது வந்து ஒரு பிகினரா இருந்து நீங்க பாக்குறீங்கன்னா நீங்க வந்து உங்களோட ப்ளவுஸை நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட் லெவலுக்கு உங்களால் கண்டிப்பாக ஃபினிஷ் பண்ணி கொண்டு வர முடியும் இந்த பேப்பர் பேட்டர்ன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிசைனர் ஸ்டைலில் வந்து எப்படி கட் பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி நான் வந்து கொடுத்துருக்குறேன் பாடி மெஷர்மெண்ட்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து எப்படி கட் பண்ணணுன்றது சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் ஏற்கனவே கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் ஹவு டு டேக் யோர் பாடி மெஷர்மெண்ட் அப்படின்றத வந்துட்டு நான் வந்து சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த பேப்பர் பேட்டர்ன் வந்து படி நீங்கள் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுற நேரம் உங்களுக்கு வந்து கையில் தொப்புற வர்றது சுருக்கம் வர்றது எதுவுமே இருக்காது ரொம்ப நீட்டான ஃபினிஷ் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும் கிட்டத்தட்ட பொட்டிக் ஸ்டைலில் உள்ள ஃபினிஷ் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ இந்த பேப்பர் பேட்டர்ன் எப்படி பண்ணலான்றது வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பேப்பர் பேட்டர்ன் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்ன்றதை பார்த்துடலாம் ப்ரௌன் ஷீட் பேப்பர் வேணும் அப்புறமா ஒரு லாங் ஸ்கேல் வேணும் மெட்டல் ஸ்கேலாக இருக்கிறது பெட்டர் பென்சில் வேணும் மெஷரிங் டேப் வேணும் ஃப்ரெஞ்ச் கர்வ் வேணும் ஒரு ஸ்கெட்ச் பென் அப்புறமா பேப்பர் சிசர்ஸ் அடுத்ததாக என்னென்ன மெஷர்மெண்ட்ஸ் தேவை அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் தேவையானது ஷோல்டர் மெஷ மெஷர்மெண்ட் அப்புறமா ப்ளவுஸ் லென்த்து அப்புறமா பர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அண்டர் பர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அப்புறமா செஸ்ட் ரவுண்ட் அப்புறமா பஸ்ட் ரவுண்ட் வேஸ்ட் ரவுண்ட் ஃப்ரண்ட் நெக் டெப்த் பேக் நெக் டெப்த் ஆம் ஹோல் ரவுண்ட் அது வந்து பைசப்ஸோட அளவு ஆம் ஹோல் மெஷர்மெண்ட் இது வந்து ஆம் பீட்டோட அளவு ஸ்லீவ் லென்த் ஸ்லீவ் ஓப்பன் இவ்வளவும் நமக்கு தேவை இப்போ நான் பண்ணக்கூடிய பேப்பர் பேட்டனுக்கு என்ன மெஷர்மெண்ட் போடுறேன்றத பார்க்கலாம் இந்த மெஷர்மெண்ட் எடுக்க தெரியாதவங்க கண்டிப்பாக இதோட ப்ரீவியஸ் வீடியோவை நீங்கள் போய் பாருங்கள் அதனோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது எப்படி இந்த மெஷர்மெண்ட் வந்து எடுக்கிறது செல்ஃபாக எடுக்கிறது அப்படின்றத வந்து நான் அதில் சொல்லியிருக்கிறேன் அதில் உங்களுக்கு கிளியர் ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிரும் எந்தெந்த மெஷர்மெண்ட் எப்படி எடுக்கிறதுன்றது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நீங்கள் அதன்படி இந்த லிஸ்ட்டை வந்து ரெடி பண்ணிக்கணும் மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே எடுத்து முடிச்சாச்சு இப்போ இதோட பேப்பர் பேட்டனை எப்படி ட்ராஃப்ட் பண்ணலான்றதை வாங்க பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்துட்டு பேக் சைடை வந்துட்டு நான் வந்து ட்ராஃப்ட் பண்ண போகிறேன் பேக் சைட் பேட்டர்ன் தான் ஃபர்ஸ்ட் எப்போவுமே ட்ராஃப்ட் பண்ணுவோம் மேலே வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஷோல்டருக்கு ஆன லைனு அந்த ஷோல்டர் லைன்லேருந்து ப்ளவுஸ் லெந்து வந்து டவுன்வர்ட்ஸாக எடுக்க போகிறேன் நான் ஸோ என்னோடய ப்ளவுஸ் லென்த் வந்து ஃபிஃப்டீன் இன்ச்சஸ் நான் அதை வந்து டவுன்வர்ட்ஸாக எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த லைனை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டுக்கணும் ஷோல்டர் மெஷர்மெண்ட்டுக்கான ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட் இது இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் ஒரு பிகினர் லெவலில் இருந்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா படி நீங்கள் அப்ளை பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களோட ஷோல்டர் மெஷர்மெண்ட்டை மார்க் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு அப்ராக்சிமேட்டான ஒரு மெஷர்மெண்ட் சார்ட்டு அதே ஷோல்டர் மெஷர்மெண்ட்டை வந்துட்டு ஃபார்முலா படி அப்ளை பண்ணி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே நான் உங்களுக்கு அந்த ஃபார்முலாவாக கொடுக்குறேன் இந்த ஃபார்முலா என்னென்னா ஷோல்டர் பை ஃபோர் ப்ளஸ் டூ இன்ச்சஸ் அதுதான் வந்து ஷோல்டர் மெஷர்மெண்ட்டோட ஃபார்முலா இங்கே நான் மெஷர்மெண்ட் படி எடுத்துருக்கிற ஷோல்டர் லென்த் வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் இன்ச்சஸ் அந்த ஃபிஃப்டீன் இன்ச்சஸ்க்கு சார்ட் படி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் வந்துட்டு நான் மார்க் பண்ணணும் அதை நான் வந்துட்டு ஷோ ஷோல்டர் லைனில் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் மார்க் பண்ணிக்கிட்டு பர்பண்டிகுலராக கீழே வந்து ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் 
அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஷோல்டரோட ஸ்ட்ராப் வித் வந்துட்டு நான் மார்க் பண்ண போகிறேன் ஷோல்டர் ஸ்ட்ராப் வித் மார்க் பண்ணுற நேரம் அந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த பாயிண்டில் இருந்து உள் பக்கமாக நான் வந்துட்டு நான் மார்க் பண்ண போகிறேன் நான் இங்கே மார்க் பண்ணுறது டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன் டூ இன்ச்சஸும் வைக்கலாம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸும் வைக்கலாம் அப் டு த்ரீ இன்ச்சஸ் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட் ஆஃப் த போர்ஷனை வந்து நான் வந்து மார்க் பண்ணிக்க போகிறேன் ஆன் த அந்த ஷோல்டர் லைன் நான் வரைஞ்ச இல்லையா ஆம் ஹோல் லைன் அந்த லைனில் வந்துட்டு ஒன் எயிட் ஆஃப் த இன்ச்சை வந்துட்டு நான் மார்க் பண்ணிக்க போகிறேன் ஒன் எயிட் ஆஃப் த இன்ச்சுன்றது வந்து ஒரு ஒரு இன்ச்சுக்கு ஊடாலையும் எயிட் சின்ன சின்ன லைன்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் த போர்ஷன் தான் ஸோ அந்த லைனை மார்க் பண்ணிவிட்டு ஷோல்டர் ஸ்ட்ராப்புக்காக மார்க் பண்ணியிருக்கிற பாயிண்டோட கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இது வந்து ஷோல்டர் ஸ்லோப் வந்து நமக்கு கிடச்சிருச்சுது ஸோ எக்ஸசா இல்லை உள்ளதை வந்துட்டு நம்ம வந்து கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த ஸ்லோப் பாயிண்டில் இருந்து செஸ்ட் லைன் நான் மார்க் பண்ண போகிறேன் செஸ்ட் லைன் மார்க் பண்ணுறதுக்கு மெஷர்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் ஆஃப் யுவர் ஆம் ரவுண்ட் அந்த அதோட மெஷர்மெண்ட் தான் வந்துட்டு செஸ்ட் லைனை வந்துட்டு மார்க் பண்ணுறது ஸோ அந்த ஸ்லோப் பாயிண்டில் இருந்து ஹாஃப் ஆஃப் யுவர் ஆம் ரவுண்டை இங்கே நான் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கிற மெஷர்மெண்ட் படி தேர்ட்டீன் இன்ச்சஸ் வருது தேர்ட்டீன் இன்ச்சஸ்னால் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதை வந்துட்டு ஆம் ஹோல் லைனை வந்துட்டு ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணி வரைஞ்சிக்கலாம் வரைஞ்சிட்டு வரைஞ்ச அந்த பாயிண்டில் இருந்து லைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டீங்கன்னா உங்களோட செஸ்ட் லைன் கிடச்சிரும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா செஸ்ட் ரவுண்டை வந்து மார்க் பண்ணணும் அதாவது ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் யோர் செஸ்ட் ரவுண்டை வந்துட்டு மார்க் பண்ண போகிறேன் செஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து இங்கே மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கிறது தேர்ட்டி எயிட் இன்ச்சஸ் இது ஒன் ஃபோர்த் ஆனது எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் நான் இங்கே மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி வேஸ்ட் லைனில் வந்துட்டு ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் த வேஸ்ட் ரவுண்ட் ப்ளஸ் ஒன் இன்ச் வந்து இங்கே ஆட் பண்ணணும் எதுக்குன்னா பேக்கில் வந்துட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு டாட் வரும் அந்த டாட் வந்து ஒன் இன்ச் இன்டேக் எடுக்கும் ஸோ அதை வந்துட்டு காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஒன் இன்ச் வந்துட்டு இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ வேஸ்ட் லைனில் வந்து ஒன் ஃபோர்த் of the waist round plus 1 inch idu vande waist line la varaya vendiyadu chest line la vandu exact 1/4 of your chest round anga vandu mark panikano so 1/4 of your chest round mark ayo 1/4 of your waist round plus 1 inch and the point ayo na connect panni irukken connect paniyaachuna back side vandittu or alavukku or 50 percentage mudinjaachu அடுத்ததா ஆம் ஹோல் எப்படி வரையலான்றத பார்க்கலாம் இதுக்கு ஆம் ரவுண்ட் மெஷர்மெண்ட் மார்க் பண்ணுறதோட மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சி நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா செஸ்ட் லைனில் நம்ம வந்து ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் செஸ்ட் ரவுண்டாக மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா அந்த பாயிண்ட்லேருந்து இன்வெர்ட்ஸாக லார்ஜ் பர் சைஸ் பர்சனாக இருந்தாங்கன்னா ஹாஃப் இன்ச் எடுக்கணும் அதே நேரத்தில் மீடியம் சைஸ் பர்சன்னா த்ரீ ஃபோர்த் இன்ச் எடுக்கணும் அதே நேரத்தில் ஸ்மால் சைஸ் பர்சனாக இருந்தாங்கன்னா ஒன் இன்ச் எடுத்துக்கலாம் இதே நேரத்தில் எக்ஸல் அந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா குவார்ட்டர் இன்ச் தான் நம்ம வந்து அதில் மார்க் பண்ண முடியும் ஸோ நான் இங்கே எடுத்துருக்கிற மெஷர்மெண்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லார்ஜ் சைஸ் பர்சனுக்கான ஒரு மெஷர்மெண்ட் ஸோ நான் வந்து ஹாஃப் இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஹாஃப் இன்ச் மார்க் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஃப்ரீ ஹேண்ட்லேயோ இல்லைனா ஃப்ரெஞ்ச் கர்வ் யூஸ் பண்ணியோ ஆம் ஹோலை வரைஞ்சிக்கலாம் அடுத்ததாக பேக் நெக்கோட டெப்த் வந்து வரைஞ்சிக்க போகிறேன் பேக் நெக்கோட டெப்த் வந்து நான் இங்கே நைன் இன்ச்சஸ்ன்னு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இது அப் டு உங்கள் சாய்ஸ் தான் நீங்கள் வந்து இதை விட டவுன் லோ நெக்காகவும் வச்சுக்கலாம் ஹை நெக்காகவும் வச்சுக்கலாம் அது வந்து ஹை நெக்குனால் ஃபைவ் இன்ச்சுக்கு மேலே நீங்கள் வைக்கக்கூடாது மேக்ஸிமம் வந்து ஃபைவ் இன்ச்சிலேருந்து தான் வைக்கணும் ஹை நெக் வந்து போடக்கூடிய கான்செப்டே வந்துட்டு வேறு இது நார்மலாக பேக் நெக் வந்து ஃபைவ் இன்ச்சஸில் இருந்து போடுறதுக்கான ஒரு பேட்டர்ன் தான் ஸோ நான் இங்கே வந்து நைன் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன்
ஆல்மோஸ்ட் பேக் சைடுக்கான டிராஃப்டிங் ஃபுல்லாகவே முடிச்சாச்சு இன்னும் ஒன்றே ஒன்று பா பாக்கி இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடில் ஒரு டாட் வரும் அந்த டாட்டை எப்படி மெஷர் பண்ணி நம்ம மார்க் பண்ணுறதுன்றதை வந்துட்டு இந்த சார்ட்டை வச்சு நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் இந்த சார்ட் வந்துட்டு ஃப்ரண்ட் சைட் டிராஃப்டிக்கும் யூஸ் ஆகும் ஸோ எங்கே வரும்ன்றதை வந்துட்டு நான் அங்கே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த சார்ட்டை வந்து மெஷ் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் இங்கே மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கிற பஸ்ட் ரவுண்டு வந்துட்டு ஃபார்ட்டி ஃபோன் இன்ச்சஸ் அதுக்கான மெஷர்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் இன்ச்சு இந்த ஃபோர் இன்ச்சு எங்கே எடுக்கணும் அப்படின்றத உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஆன் த வேஸ்ட் லைன் நெக்குக்கு கீழே இருக்கு இல்லையா அந்த பாயிண்ட் அந்த பாயிண்டில் இருந்து நான் ஃபோர் இன்ச்சு வந்து நான் உள்ளே எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ இந்த டாட்டோட ஹைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சு ஹைட்டு இந்த டாட்டோட விட்டு வந்து ஒன் இன்ச்சு விட்டு இந்த ஒன் இன்ச்சு விட்டை வந்து ரெண்டு சைட்லேயும் ஹாஃப் ஹாஃப் இன்ச்சாக நான் மார்க் பண்ணிக்க போகிறேன் மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த டாட்டை வரைஞ்சிக்க வேண்டியது தான் இந்த டாட்டோட ஹைட்டும் வித்தும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சைஸில் உள்ளவங்களுக்குமே வந்து ஸ்டாண்டர்டாக ஒரே மெஷர்மெண்ட் தான் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சு ஹைட்டு ஒன் இன்ச்சு வித்துன்றது வந்து எல்லா சைஸில் உள்ளவங்களுக்குமே வந்துட்டு சேமாக தான் இருக்கும் பேக் சைட் டிராஃப்டிங் முடிஞ்சாச்சு இப்போ இதை கட் பண்ணி நம்ம எடுத்து வச்சுக்க வேண்டியது தான் அடுத்ததாக ஃப்ரண்ட் பார்ட்டோட டிராஃப்டிங் பேட்டனை பார்க்கலாம் ஃப்ரண்ட் பார்ட்டோட டிராஃப்டிங் பேட்டனுக்கு அதே மாதிரியான ஒரு ப்ரௌன் ஷீட் நான் எடுத்துருக்கிறேன் இந்த ப்ரௌன் ஷீட்டில் வந்துட்டு சேம் நம்ம வந்து பேக் சைடுக்கு வந்து என்னென்ன பண்ணோமோ அதுக்கு சிமிலராக தான் வரும் ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்கும் என்னன்றதாக பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷோல்டர் லைன் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஷோல்டர் லைன் மார்க் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறமா லென்த்து வந்து நான் மார்க் பண்ண போகிறேன் லென்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட் சைட் டிராஃப்டிங்க்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா லென்த் வந்து ஆட் பண்ணணும் ஸோ இது ஸ்மால் சைஸ் பர்சன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ச் ஆட் பண்ணணும் அதே மீடியம் சைஸ் பர்சன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் ஆட் பண்ணணும் அதே லார்ஜ் சைஸ் பர்சனாக இருந்தால் டூ இன்ச் ஆட் பண்ணணும் நான் இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கிறது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா லார்ஜ் சைஸ் பர்சனுக்கான மெஷர்மெண்ட் ஸோ நான் வந்து ரெண்டு இன்ச் நான் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ ஏற்கனவே நான் போட்டிருந்தது ஃபிஃப்டீன் இன்ச்சஸ் பட் நான் இங்கே மார்க் பண்ணிகிட்ருக்கிறது செவன்டீன் இன்ச்சஸ் நான் மார்க் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன் இங்கே நம்ம மார்க் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து எக்ஸாக்டான பாடி மெஷர்மெண்ட்டை தான் நான் வந்துட்டு இங்கே மார்க் பண்ணுறேன் இதை வந்து கிளாத்தில் எப்படி இந்த பேப்பர் பேட்டனை வந்துட்டு ட்ரா மாற்றி எடுக்கிறது அப்படின்றத வந்துட்டு நான் அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த பேப்பர் பேட்டனை நீங்கள் டிராஃப்ட் பண்ணி எடுக்கிறதா இருந்தால் இதை அப்படியே நீங்கள் வந்து கிளாத்தில் போட்டு வெட்டிடாதீங்க என்னென்னா இதுக்கு வந்து ஈஸுன்றது ஒன்று கொடுப்போம் இந்த ஈஸுன்றதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் அடுத்த வீடியோவில் இதை ஃபாலோ பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது வந்து புரியும் ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா த பஸ்ட் பாயிண்ட் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் நான் டென் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது அண்ட பஸ்ட் பாயிண்ட் தேர்ட்டீன் இன்ச்சஸ் இதையும் நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பஸ் பாயிண்ட்டையும் அண்ட பஸ் பாயிண்ட்டையும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வெட்டுக்கலாம் பஸ் பாயிண்ட்டோ அண்ட பஸ் பாயிண்ட்டோ டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாதவங்களுக்கு ஃபோர் ஃபிங்கர் கேப்புன்னு சொல்லுவாங்க உங்களோட நாலு ஃபிங்கரை வச்சுட்டு நீங்கள் வந்துட்டு அந்த மெஷர்மெண்ட்டை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அடுத்து தான் நம்ம செய்ய போகிற ஒரு சில ஸ்டெப்ஸ் வந்துட்டு அப்படியே பேக் பார்ட்டுக்கு எப்படி நம்ம ட்ராஃப்ட் பண்ணோமோ அதே தான் நம்ம இங்கே ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஷோல்டர் லைனில் வந்து ஷோல்டர் மெஷர்மெண்ட் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதில் இருந்து ஆம் ஹோல் ரவுண்டுக்கு ஒரு பெர்பெண்டிகுலராக லைன் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆன் த ஆம் ஹோல் ரவுண்ட் ஒன் எயிட் இன்ச்சு மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்புறமா அந்த ஷோல்டர் பாயிண்டில் இருந்து ஷோல்டர் ஸ்ட்ராப் வித்தை வந்துட்டு நான் மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் இங்கே எடுத்துருக்கிறது வந்து பேக் சைடுக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன் அதே மெஷர்மெண்ட்டை தான் வந்துட்டு ஃப்ரண்ட் சைடுக்கும் வந்துட்டு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் மார்க் பண்ணிக்கிட்டு ஷோல்டர் ஸ்லோப்பு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரம் த ஷோல்டர் ஸ்லோப் பாயிண்ட் நான் வந்து ஹாஃப் ஆஃப் யோர் ஆம் ரவுண்ட் மெஷர்மெண்ட்டை மார்க் பண்ணி செஸ்ட் லைன்
இங்க வந்து பஸ்ட் வித்தோட சார்ட் வந்து திருப்பியும் யூஸ் ஆகும் பஸ்ட் வித்தோட சார்ட் வந்துட்டு அந்த மெஷர்மெண்ட்டை வந்துட்டு எங்க அப்ளை பண்றதுன்றதை நான் சொல்றேன் இந்த சார்ட்டை வந்து கண்டிப்பா நீங்க வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க On the bust line, I will mark the bust width point 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 Now, I will mark the bust point point I will mark the bust width point Apex point is the center highest point I will mark the bust width point இந்த ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்டை வச்சு தான் எல்லா டாட்டுமே வந்து நம்ம வந்து ட்ரா பண்ண போகிறோம் இந் அடுத்து தான் ஒரு ஒரு ட்ரா டாட்ஸும் வந்து எப்படி ட்ரா பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி செஸ்ட் லைன் செஸ்ட் ரவுண்டை மார்க் பண்ணிக்கணும் அடுத்து தான் வேஸ்ட் ரவுண்டை மார்க் பண்ணிக்கணும் செஸ்ட் லைனில் ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் யோர் செஸ்ட் ரவுண்ட் ப்ளஸ் ஒன் இன்ச் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் அதாவது பேக் சைட் டிராஃப்ட் பண்ணுற நேரம் எக்ஸாக்டாக செஸ்ட் ரவுண்டை வந்து ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் யோர் செஸ்ட் ரவுண்டை வந்து மார்க் பண்ணி பாயிண்ட் பண்ணியிருப்போம் இங்கே ஃப்ரண்ட் பார்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கும் அதுக்காக ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் யோர் செஸ்ட் ரவுண்ட் ப்ளஸ் ஒன் இன்ச்சு இங்கே மார்க் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி பஸ்ட் ரவுண்ட்லேயும் ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் யோர் பஸ்ட் ரவுண்ட் ப்ளஸ் ஒன் இன்ச் வந்து இங்கே மார்க் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஒன் இன்ச் வந்துட்டு இங்கே டாட் எல்லாம் வரும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக டாட்டை ஃப்ரண்ட் பா பார்ட்டில் உள்ள ஷேப்ஸ் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக வர்றதுக்கு இங்கே நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன் இன்ச் வந்து இங்கே மார்க் பண்ணிக்கிறோம் செஸ்ட் ரவுண்ட் பாயிண்ட்டையும் பஸ்ட் ரவுண்ட் பாயிண்ட்டையும் மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதை கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் வேஸ்ட் ரவுண்டோட இந்த பாயிண்ட்டை இப்போ நம்ம கனெக்ட் பண்ணுற போகிறது இல்லை இதில் வந்து பஸ்ட் ரவுண்டோ அந்த பஸ்ட் லைனில் வந்துட்டு ஒரு சைட் டாட்டு வந்துட்டு எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அந்த சைட் டாட் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா தான் வேஸ்ட் ரவுண்டில் வேஸ்ட் பாயிண்ட்டை வச்சு நம்ம மார்க் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃப்ரண்ட் டாட்டை எப்படி போடுறதுன்றத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் ஃப்ரண்ட் டாட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டாட்டோட வித் வந்து ஹாஃப் இன்ச்சு ஸோ குவார்ட்டர் இன்ச் அப் குவார்ட்டர் இன்ச்சு டவுன் ஆன் த பஸ்ட் லைன் ஒன் இன்ச்சு அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட்லேருந்து பஸ்ட் லைனில் மார்க் பண்ணிக்கணும் இது வந்து டாட்டோட பாயிண்ட்டு ஸோ ரெண்டு பா டாட்டையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் அப்புறமா அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட்லேருந்து பெர்பண்டிகுலராக ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் டவுன்வர்ட்ஸ்க்கு நம்ம வரைஞ்சிக்கணும் ஸோ அதை வரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த சென்டர் டாட்டோட வித்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ இன்ச்சஸ் அந்த சென்டர் டாட்டில் இருந்து டவுன்வர்ட்ஸாக ஹாஃப் இன்ச்சு மார்க் பண்ணிக்கணும் ஹாஃப் இன்ச்சு மார்க் பண்ணுறது வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்டாக எல்லா மெஷர்மெண்ட்டுக்குமே உள்ள சேம் மெஷர்மெண்ட் தான் ஃப்ரண்ட் டாட்டுக்கும் சரி சென்டர் டாட்டுக்கும் சரி எல்லா சைஸுக்குமே வந்துட்டு ஃப்ரண்ட் டாட்டுக்கு ஒன் இன்ச்சு அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட்லேருந்து மார்க் பண்ணியிருப்போம் சென்டர் டாட்டுக்கு ஹாஃப் இன்ச்சு அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட்லேருந்து மார்க் பண்ணியிருப்போம் அப்புறமா அண்டர் பஸ் லைன்லேயுமே வந்துட்டு நம்ம ஒன் ஒன் இன்ச்சு மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட டாட்டை வந்து வரைஞ்சி எடுத்துக்கணும் அடுத்ததாக வேஸ்ட் ரவுண்டில் உள்ள மெஷர்மெண்ட்டை மார்க் பண்ணிக்கலாம் வேஸ்ட் ரவுண்டோட மெஷர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் இயர் வேஸ்ட் ரவுண்ட் ப்ளஸ் டூ இன்ச்சஸ் டூ இன்ச்சஸ் எதுக்காக ஆட் பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த டாட்டுக்காக நம்ம உள்ளே பிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த டாட்டை வந்துட்டு நம்ம வெளியில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா டூ இன்ச்சஸ் வந்து கொடுக்க போகிறோம் ஃப்ரண்ட் டாட்டுக்கும் சரி சென்டர் டாட்டுக்கும் சரி ஸ்டாண்டர்டான மெஷர்மெண்ட்டுன்னு சொன்னேன் ஆனால் சைட் டாட்டுக்கோ இல்லைனா ஆம் ஹோல் டாட்டுக்கோ வந்துட்டு அந்த மெஷர்மெண்ட் வந்துட்டு வேரியாக ஒரு ஒரு சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த எஃபெக்ட்ஸ் பாயிண்ட்லேருந்து நம்மளோட மெஷர்மெண்ட்டை மார்க் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கான சார்ட்டு தான் வந்து இங்கே நான் கொடுத்துருக்குறேன் இங்கே வந்து பஸ் ரவுண்ட் வந்து இங்கே நான் மார்க் பண்ணியிருக்கிறது ஃபார்ட்டி ஒன் இன்ச்சஸ் அதனால் நான் வந்து அப்பெக்ஸ் பாயிண்டில் இருந்து சைட் டாட்டுக்கு டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணிக்க போகிறேன்
பஸ் ரவுண்டில் பஸ் பாயிண்ட் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதை கீழே கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த டாட்டோட வித்து வந்து ஒன் இன்ச்சு ஸோ ஹாஃப் இன்ச்சு ஹா ஹாஃப் இன்ச்சாக ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து அந்த எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண லைனில் மார்க் பண்ணிவிட்டு அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட்லேருந்து மார்க் பண்ண டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ச் டிஸ்டன்ஸில் அந்த டாட்டை வந்து கனெக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த மூணு லைனையுமே மெஷர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லைன் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான மெஷர்மெண்ட் கொடுக்கும் ஒரு லைன் மட்டும் ஒரு சின்னதாக ஒன் எயித் இன்ச் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசம் ஆகும் அதை நீங்கள் கட் டவுன் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு வரைஞ்சி எடுத்துக்கணும் மூணு லைனுமே வந்துட்டு வ வரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா மூணு லைனுமே வந்துட்டு ஒரே மாதிரியான மெஷர்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்போ தான் வந்துட்டு அந்த டாட்டு கரெக்டான பொசிஷனில் இருக்கும் இந்த மூணு லைனையும் ரீசெக் பண்ணுறதுக்கு மெஷர்மெண்ட் டேப்பில் பண்ணுறதை காட்டிலும் சென்டிமீட்டர் வச்சு ஸ்கேலில் வந்து பண்ணுறது இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் அதை வந்து செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வேஸ்ட் ரவுண்டோட அந்த லைனை வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஆம் ஹோல் டாட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆம் ஹோல் டாட் வந்துட்டு கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக இருக்கும் மற்ற மூணு டாட்டும் ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஆம் ஹோல் டாட் வந்துட்டு கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக இருக்கும் அந்த ஆம் ஹோல் லைன் அதோட பெர்பெண்டிகுலர் அந்த கார்னர் இருக்கு இல்லையா அதில் இருந்து ஹாஃப் இன்ச் டிஸ்டன்ஸுக்கு மார்க் பண்ணிக்கணும் மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த பாயிண்டை அப்பெக்ஸ் பாயிண்டோட கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த டாட்டோட வித்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் இன்ச்சு தான் இருக்கும் குவார்ட்டர் இன்ச்சு வந்து ரெண்டு சைட்லேயும் அந்த லைனுக்கு ரெண்டு சைட்லேயும் குவார்ட்டர் இன்ச் குவார்ட்டர் இன்ச் நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட்லேருந்து மார்க் பண்ணக்கூடிய பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சைட் டாட்டுக்கு என்ன மெஷர்மெண்ட் நீங்கள் கொடுத்தீங்களோ அதே மெஷர்மெண்ட்டு தான் அந்த சாட்டு படி இந்த ஆம் ஹோல் டாட்டுக்கும் வந்துட்டு நீங்கள் கொடுத்துக்கணும் ஸோ டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மெஷர்மெண்ட் சைட் டாட்டுக்கு கொடுத்தேன் அதே மெஷர்மெண்ட்டை வந்துட்டு இந்த ஆம் ஹோல் டாட்டுக்கும் நான் வந்து எஃபெக்ஸ் பாயிண்ட்லேருந்து கொடுத்துருக்குறேன் அந்த ஆம் ஹோல் டாட்டோட ஃபிட்டு ஹாஃப் இன்ச்சு ரெண்டு சைட்லேயும் குவார்ட்டர் இன்ச் குவார்ட்டர் இன்ச்சாக கொடுத்துக்கணும் இங்கே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டுருக்கிற ஆம் ஹோல் டாட்டோட லைனை வந்து எரேஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே விட்டுடலாம் கடைசியாக ஆம் ஹோல் ரவுண்டு வந்து நம்ம வரைஞ்சதுக்கு பிறகு அதில் உள்ள சேஞ்சஸ் வந்து ஒரு குட்டியாக ஒரு சேஞ்ச் வரும் அது என்னன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அடுத்ததாக ஆம் ஹோல் வரைஞ்சிக்கலாம் இந்த ஆம் ஹோல் வரைகிறதுக்கு மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் த ஆம் ஹாஃப் ஆஃப் யுவர் ஆம் ரவுண்ட் அந்த லைனில் வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கணும் அந்த மிட் பாயிண்டில் இருந்து ஹாஃப் இன்ச்சு வந்து இன்வர்ட்ஸாக நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ணிக்கணும் ஃப்ரண்ட் ஆம் ஹோல் வந்துட்டு எப்போவுமே உள்ளுக்குள்ளாடி கொஞ்சம் குழிவாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கர்வ் வச்சு நீங்கள் வந்து வரைஞ்சிக்க வேண்டியது தான் வரைஞ்சிட்டு அப்படியே அந்த ஃப்ரெஞ்சு கர்வை வந்து பொசிஷன் பார்த்து அந்த க நல்ல ஒரு கர்வியாக வர மாதிரி நீங்கள் வரைஞ்சிக்கணும் ஃப்ரெஞ்சு கர்வ் இல்லாதவங்க அந்த கார்னரில் இருந்து ஒன் இன்ச்சு உள்ளே வர்றது மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து ஃப்ரீ ஹேண்ட்லேயே வரைஞ்சிக்கலாம் நீங்கள் ஃப்ரெஞ்சு கர்வில் வரைஞ்சி பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து மெஷர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன் இன்ச்சு கண்டிப்பாக இருக்கும் அதில் இங்கே நான் உங்களுக்கு வெரிஃபை பண்ணி காமிக்கிறேன் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கோ வச்சு வரைஞ்சிட்டேன் ஆனால் இங்கே எக்ஸாக்டாக ஒன் இன்ச்சு டிஸ்டன்ஸ் வந்து எனக்கு கிடச்சிருக்குது அடுத்ததாக ஃப்ரெண்டு நெக்கு வந்து வரைஞ்சிக்கலாம் ஃப்ரெண்டு நெக்கோட டெப்த் வந்து செவன் இன்ச்சஸ் நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த செவன் இன்ச்சஸை வந்துட்டு இங்கே பாயிண்ட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக மார்க் பண்ணிக்க வேண்டியதான் இதுவுமே ஃப்ரெஞ்சு கர்வ் யூஸ் பண்ணியோ இல்லைனா ஃப்ரீ ஹேண்ட்லேயோ உங்களோட அந்த யூ ஷேப்பை நீங்கள் வந்து வரைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததா பட்டி எப்படி வரைகிறதுன்றதா பார்க்கலாம் பட்டிக்கு வந்து அண்டர் பர்ஸ் லைனில் இருந்து டூ இன்ச்சஸ் வந்துட்டு அப்வர்ட்ஸாக மார்க் பண்ணணும் டூ இன்ச்சஸ் வந்து ஃப்ரெண்டு டாட்டுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்துச்சுன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கலாம் இங்கே நான் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் தான் மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன் இங்கே அதர் சைடில் அண்டர் பர்ஸ் லைனோட அதர் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குவார்ட்டர் இன்ச் வந்துட்டு அப்வர்ட்ஸாக மார்க் பண்ணிக்கணும் இந்த குவார்ட்டர் இன்ச்சு வந்துட்டு ஒரு ஷேப்புக்காக நம்ம வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அதே நேரத்தில் வேஸ்ட் லைனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு வந்து நம்ம எலிமினேட் பண்ணுவோம் அந்த ஹாஃப் இன்ச்சை வந்துட்டு இங்கே மார்க் பண்ணிக்கலாம் 
வேஸ்ட் ரவுண்டோட அந்த எலிமினேஷன் எங்கேருந்து வருதுன்றத பார்க்கலாம் சென்டர் டாட்டோட மூணு லெக் இருக்கு இல்லையா அதில் மூணாவதாக உள்ள லெக்கோட இந்த எலிமினேட்டிங் பார்ட்டை வந்து கனெக்ட் பண்ணுவோம் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டால் கரெக்டாக டாட்டுக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வராது அதே நேரத்தில் ஷேப்பும் அழகாக கிடச்சிரும் ஃப்ரெஞ்ச் கர்வ் யூஸ் பண்ணி சென்டர் டாட்டோட அந்த மிட் லைனுக்கும் அந்த பட்டியோட அந்த கர்வுக்கும் வரைஞ்சிக்க வேண்டியது தான் அதே மாதிரி ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணியும் நீங்கள் வரையலாம் ஃப்ரெஞ்ச் கர்வ் யூஸ் பண்ணியோ அதை அதர் சைடை நீங்கள் வந்து வரைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இதை ஃப்ரீ ஹேண்டில் வரைஞ்சாலும் உங்களுக்கு நீட்டாக தான் வரும் வேஸ்ட் ரவுண்டில் உள்ள அந்த எக்ஸஸாக உள்ளதை வந்து நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் அது எலிமினேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்றத வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் ஸ்கெட்சில் வந்து நான் வந்து வரைஞ்சிருக்கிறது வந்து பட்டிக்கான லைனு எனக்கு நான் வந்துட்டு அந்த சைடில் ஃப்ரெஞ்ச் கர்வ் யூஸ் பண்ணி வரைஞ்சதுனால ரொம்ப கொஞ்சம் கர்வியாக இருந்தது மாதிரி இருந்துச்சு நான் அதை கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட் ஆக்கிக்கிட்டேன் ஸ்ட்ரைட் லைன் வச்சு ஸ்கேல் வச்சு நான் ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டுக்கிட்டேன் இப்போ வந்து வரைஞ்சிருக்கிற இந்த மெஷர்மெண்ட்டை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கட் பண்ணுற நேரத்தில் இதில் ஆம் ஹோல் சைடில் வந்து ஆம் ஹோல் ரவுண்டோட கட் பண்ணிடக்கூடாது ஏன்னா ஃப்ரண்ட் பார்ட்டில் இன்னும் ஒரு சேஞ்ச் இருக்குது இன்னும் ஒன்று ரெண்டு சேஞ்சஸ் வந்துட்டு செய்ய வேண்டியது இருக்குது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கேப் விட்டு அந்த எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற லைன் இருக்கிற அளவுக்கு விட்டுக்கலாம் இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம் ஹோல் டாட்டை நீங்கள் பிடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் தச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த இடத்துல வந்துட்டு அந்த ஆம் ஹோல் அந்த கர்வ் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு லுக் கொடுக்கும் அது வந்து ஸ்மூதான கர்வாக இருக்காது உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் அதுக்காக என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த மாதிரி ஆம் ஹோல் கர்வை வந்துட்டு நம்ம இந்த டாட்டை வந்து பிடிச்சிட்டு அதை அதை வந்து லாக் பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ வந்து திருப்பி அந்த ஆம் ஹோலை நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஆம் ஹோலை திருப்பி நம்ம டிராஃப்ட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் ட்ராஃப்ட் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆம் ஹோலோட லைன் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் கொஞ்சம் வந்து அதில் ஒரு சின்னதாக ஒரு நெளிவு தெரியும் அதே மாதிரி இந்த பக்கத்தில் இருந்தோம் டுவேர்ட்ஸ் அந்த எட்ஜில் வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறதுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெளிவோடு தான் அது வந்து கனெக்ட் ஆகும் இந்த ஸ்டெப்பை வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆம் ஹோலில் உள்ள டாட்டு வந்துட்டு அதில் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் பிகினர் லெவலில் இருக்கிறவங்க ஆம் ஹோல் டாட் வேண்டாம் அப்படின்னீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணியே நீங்கள் செய்யலாம் ஆனால் பர்ஃபெக்டாக ஃபிட் வேணுன்றவங்க கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணியே ஆகணும் இப்போ ட்ராஃப்ட் பண்ணி எடுத்துருக்கிற இந்த ஃப்ரெண்ட் பார்ட்டை கட் பண்ணி எடுத்துக்க வேண்டியது தான் இதில் இன்னும் ஒரு சேஞ்ச் இருக்குது அது என்ன சேஞ்சுன்றத நான் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா சொல்கிறேன் இப்போ ஃப்ரண்ட் பார்ட்டு ஃபுல்லாகவே ட்ராஃப்ட் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு அப்பர் பார்ட் தனியாக கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு பட்டி தனியாக கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ இதில் வந்து ஹூக் வைக்கக்கூடிய பார்ட்டில் வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு மார்க் பண்ண போகிறேன் இந்த ஹாஃப் இன்ச்சு மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த அந்த பாயிண்ட்டை வந்துட்டு ஃப்ரண்ட்டு டாட்டோட ஃபஸ்ட்டு லெக்கோட கனெக்ட் பண்ணி விட போகிறேன் நான் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த லைனை நம்ம கட் பண்ணி அதை வந்து எலிமினேட் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு ஹூக் போட்டதுக்கு பிறகும் லூஸாக இருக்கும் பின்னு வச்சு அதை டைட்டாக போடுவாங்க அந்த பிரச்சனை இந்த ஒரு சின்ன ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணுறதுனால ரெடியூஸ் ஆகும் அடுத்ததாக ஸ்லீவ்ஸ் ட்ராஃப்டிங் எப்படி பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் வாங்க ஸ்லீவ்ஸ் ட்ராஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு 
உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு சார்ட் வந்து பஸ்ட் ரவுண்டை வச்சு நான் கொடுத்துருக்கேன் கேப் ஹைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அந்த பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் மெஷர்மெண்ட் சார்ட்டு தான் இது இது ஒரு அப்ராக்சிமேட்டான சார்ட்டு நீங்கள் பிகினர் லெவலில் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அக்யூரேட்டாக கேப் ஹைட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலாவை வந்துட்டு நான் வந்து ஸ்லீவ் ட்ராப் பண்ணுற நேரம் அந்த ஃபார்முலாவை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸ்லீவ் ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு ப்ரௌன் ஷீட் எடுத்துக்கலாம் இந்த ப்ரௌன் ஷீட்டை ரெண்டாக மடித்து வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபோல்டட் பார்ட்டு ஒரு பக்கம் இருக்கும் ஓப்பன் சைடட் வந்து இது இன்னொரு பக்கம் இருக்கும் ஃபோல்டட் பக்கத்தை வந்துட்டு உங்கள் பக்கமாக திருப்பி வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து ஸ்லீவ் லென்த்தை வந்து ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணுங்கள் நான் இங்கே எடுத்துருக்கிற ஸ்லீவ் லென்த்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் நான் இங்கே வந்து எடுத்துருக்கிறேன் இந்த சிக்ஸ் இன்ச்சஸை வந்துட்டு மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணி ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கலாம் அந்த ஃபோல்டட் பார்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபோல்டட் பார்ட்டில் இருந்து டவுன் வேர்ட்ஸாக அதாவது உங்களோட ஸ்லீவ் ஓப்பனுக்கு டுவேர்ட்ஸாக நீங்கள் வந்து ஸ்கேப் ஹைட்டை வந்து போடணும் கேப் ஹைட்டோட ஃபார்முலா செஸ்ட் டிவைடட் பை டுவெல் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் இதை வந்து மார்க் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் எனக்கு வந்து இங்கே கிடச்சிருக்கிறது வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஒன் கிட்ட வந்து வருது ஸோ இதை வந்து நான் மார்க் பண்ணியிருந்தேன் என்னோட கேப் ஹைட்டை வந்துட்டு நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இந்த கேப் ஹைட்டுன்னு சொல்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஷோல்டரில் இருந்து அந்த பைசப்ஸ்க்கு வரக்கூடிய அந்த பார்ட் வரைக்கும் வரக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்துட்டு கேப் ஹைட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப்பு அந்த கேப் ஹைட் நீங்கள் விட்டுட்டிங்கன்னா ஸ்லீவ்ஸ் வந்து கையில் மேலே ஏறவே ஏறாது அதனால் கரெக்டாக அதை மெஷர் பண்ணி நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ணிக்கணும் அடுத்ததான் இந்த கேப் ஹைட் அந்த லைனில் வந்துட்டு ஹாஃப் ஆஃப் யோர் ஆம் ரவுண்டு அந்த ஆம் ரவுண்டு ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்ச்சு வந்துட்டு இதோட சேர்த்துக்குவோம் அந்த ஹாஃப் இன்ச்சு வந்து ஈஸுக்காக நம்ம சேர்த்துக்கிறது ஸோ இது கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த ஹாஃப் இன்ச்சு வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கணும் அடுத்ததாக ஸ்லீவ் ஓப்பன் ஹாஃப் ஆஃப் யோர் ஸ்லீவ் ஓப்பனை இங்கே வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் ஸ்லீவ் ஓப்பன் வந்து தேர்ட்டீன் இன்ச்சஸ் இருந்துச்சு ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துக்க வேண்டியது தான் கேப் ஹைட்டில் மார்க் பண்ண அந்த ஹாஃப் ஆஃப் யோர் ஆம் ரவுண்ட் ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்ச்சையும் ஸ்லீவ் ஓப்பன் அந்த பாயிண்ட்டையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஃபோல்டட் எட்ஜில் இருந்து டுவர்ட்ஸ் திஸ் இந்த ஹாஃப் ஆஃப் யோர் ஸ்லீவ் ஓப்பன் ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்ச் அந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் நம்ம வந்து டயக்னலாக ஒரு லைன் வந்து வரைஞ்சிக்கிறோம் இப்போ இந்த லைன் இந்த டயக்னலாக வரைஞ்ச இந்த லைனுக்கு மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சி மார்க் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கர்வ் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப ஈஸியாக ஃப்ரண்ட் ஆம் ஹோலை வந்து வரைஞ்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வரைய போகிறது வந்து ஃப்ரண்ட் ஆம் ஹோல் நீங்கள் ஃப்ரீ ஹேண்டில் வரைகிறதா இருந்தால் அந்த ஃபோல்டட் பார்ட்டில் இருந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரீ ஹேண்டில் வரைஞ்சிக்கணும் மிட் பாயிண்ட்டுக்கு கீழே வர்றது வந்து உள்பக்கம் வர மாதிரி கேர்வை வந்து வரைஞ்சிக்கணும் ஃபோல்டட் பார்ட்லேருந்து வர்றது வந்து வெளிப்பக்கம் அந்த கேர்வ் வர்றது மாதிரி இருக்கணும் இப்போ நம்ம வரைஞ்சிருக்கிறது வந்து ஃப்ரண்ட் ஆம் ஹோல் வரைஞ்சாச்சு இப்போ பேக் ஆம் ஹோலுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த மிட் பாயிண்ட் அந்த பாயிண்டில் இருந்து ஹாஃப் இன்ச்சு அவுட் வேர்ட்ஸ் நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் அந்த அவுட் வேர்ட்ஸ் வரைஞ்ச அந்த லைனை வந்து ஃப்ரீ ஹேண்ட் வச்சோ இல்லைனா ஃப்ரெஞ்ச் கேர்வ் யூஸ் பண்ணியோ இந்த மாதிரி ஒரு கேர்வ் வரைஞ்சிக்க வேண்டியது தான் வரைஞ்சிட்டு 
ரொம்ப வித்தியாசம் வராத மாதிரி கீழே வந்து அந்த வளர்ச்சி அந்த லைனை வந்து கொண்டு வரணும் நீங்கள் ஃப்ரீ ஹேண்டில் வரையதாக இருந்தால் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க ஃப்ரெஞ்ச் கவுன்னா ஃப்ரெஞ்ச் கவுக்கும் உள்ளே உள்ள அந்த லைன் வழியாக நீங்கள் வந்து வரையணும் இந்த மாதிரி வரைஞ்சாச்சுன்னா ஃப்ரண்டு பேக்கு ரெண்டு ஆம் ஹோலும் உங்களுக்கு நீட்டாக கிடச்சிரும் ஆம் ஹோல் மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு மெஷர்மெண்ட் வந்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருப்போம் அதாவது ஆம் பிட்டோட மெஷர்மெண்ட் அந்த ஆம் பிட்டோட மெஷர்மெண்ட்டை வந்து நீங்கள் இந்த ஃப்ரண்ட்டு பேக் இதை வந்து ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இதை வந்து மெஷர் பண்ணி பார்க்கலாம் அதை மெஷர் பண்ணி பார்த்து அது எக்ஸாக்டாக வருது ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு முன்ன பின்ன இருந்துச்சுன்னா பரவாயில்ல அதே நேரம் ஒன் இன்ச்சு ரொம்ப வேரியேஷனாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ரீட்ரா பண்ணணும் ரீட்ரா பண்ணுற நேரம் எந்த இடத்த நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னா கேப் ஹைட் லைனில் நீங்கள் வந்து ஹாஃப் ஆஃப் யுவர் ஆம் ரவுண்டு மார்க் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா அதில் ஹாஃப் இன்ச்சு ஈஸ் விட்டதுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு முக்கால் இன்ச்சோ இல்லைன்னா ஒரு இன்ச்சோ நீங்கள் வந்து ஈஸ் விட்டுட்டு நீங்கள் அதுக்கு பிறகுமா த்ரீ திருப்பி ரீட்ரா பண்ணி நீங்கள் வந்து மெஷர் பண்ணி பார்க்கணும் இது வந்து ஒரு ரீசெக்கிங்காக ஒரு ஹிண்ட் தான் நான் கொடுக்குறேன் மோஸ்ட்லி எல்லாருக்கும் இது வந்து அப்ளை ஆகாது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கிறவங்களுக்கு கை ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வரலாம் இதை நீங்கள் வந்து கை பெருசாக இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் செஞ் ப்ளவுஸ் வந்து செய்கிறதா இருந்தால் இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சாரி ப்ளவுஸோட பேசிக் பேட்டர்ன் இது இந்த பேட்டர்ன் டாட்டட் ப்ளவுஸோட பேட்டர்ன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சாச்சு இந்த பேட்டர்ன் வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்புறமா அடுத்த வீடியோவில் இந்த பேட்டர்னை எப்படி துணியில் போட்டு அந்த துணியில் அந்த மெஷர்மெண்ட்டை எப்படி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே கிட்ட இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ரெகுலராக என்னோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரதுக்கு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் சி வால் இன் மை நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஸ்டே ட